Vítáme vás na 16. dětském krovaném plese v Bulhare. Pojďme se podívat, jak to dětem tančí. Slavnostním nástupem pěti dětských souborů byl zahájen 16. dětský krojový ples v Bulharech. Soubory nastoupily ve svých krásných krojích, aby reprezentovali jednotlivé obce. Pořadatelem plesu je národopisný soubor Hrozének z Bulhar. Na co se diváci mohli těšit? Připravili jsme si soutěž o vlastně nejlepší pár. Potom se bude tancovat česká i moravská beseda. Dvě kolečka budeme mít na českou besedu, která je naše ta hlavní, dá se říct. A na Moravskou, aby se neřeklo, tak bude tancovat my starší akorát s všema ostatníma. Kdo přijal vaše pozvání? Břeclavánek, Žižkovjánek, Jarabáček, Poměnka. Bude mít každý soubor i nějaké solo vystoupení? Solo vystoupení nebude, ale budou tady verbuňky, vrtěné a bude to tak proložené tance ještě. Dneska hraje. Dechová muzika Hornobojani. Co na dětském krojovaném plese bývá v tombole? Um, je tam hodně školních potřeb, knížky, plastelína, různé prostě dětské věci, spíš dětské. No. To, že se tančily obě besedy, česká i moravská, není úplně obvyklé. Více nám k tomu prozradila vedoucí národopisného souboru Hrozének Denisa Homolová. Já bych řekla, že to trošičku zavinil COVID, protože některé spolky počítaly, že plesy proběhly, některé, že neproběhly, takže ta domluva byla taková všelijaká. První se řeklo česká beseda, pak někteří zvolili moravskou besedu a nakonec se Tančili obě dvě. Jaký je rozdíl mezi českou besedou a moravskou besedou? Je to hlavně v tom tanci. Každá vlastně na každou se tančí, jiné se skupení tanců nebo ty tance jinak vypadají, jinak jsou velmi podobné, ale je to v o těch tancích hlavně. Obě besedy mají čtyři díly a každá trvá asi 20 minut. Ples v Bulharech má dokonce i svou již tradiční taneční soutěž pro děti do 15 let, ze které vzejde i král a královna plesu. Dneska tady bude probíhat soutěž v tancích Polka, Valčík, Verboňka, Vrtěná a my se na něco jdeme zeptat Boroty. Dobrý den, my jsme se dozvěděli, že jste Porota dnešní. Uh, mohla bych se zeptat, co se hodnotí vlastně u toho tance? Co se hodnotí? No tak vůbec. Třeba vezměme, vezměme třeba první valčí. Tak u valčí může, musí to držet tak, když tam někde ne partner, když si dokáže u toho zaspívat taky dobře, prostě v držení těla, no, kroky. Soutěž byla opravdu napínavá a králem a královnou plesu se stal taneční pár z dětského folklorního souboru Jarabáček. A čím si ty králi myslíš, že jste toho docílili, že jsi se stal králem? A tvoje slečna královnou. Máme dobrou paní učitelku a doma to umím. Rodiče mě to učí, tak to, to umím. A stalo to dost dřiny, takže zatím je dost dřiny, no. A jsem rád. Baví vás to? Ano, baví mě to hodně. Ještě bych se zeptala, paní vedoucí, jak dlouho Jarabáček působí? Fíha, já jsem tady v zastoupení, ale Jarabáček si myslím, že působí nějakých 17 let. A já myslím, že to dětem dělá, jsou rádi, že tam chodí a já jsem teda ráda, že vyhráli, no, krále a královnu. Tak ještě jednou gratulujeme a děkujeme.